ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೌದು ತಾನೆ ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೊ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಿವೇನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಸೊ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಟಿ ಒಂದಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿ ಟಿ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ವಿ ಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಟಿ ವಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ ಟು ಡಿಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಂದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಟಿ ವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಟಿ ವಿಯಿಂದ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿ ಟಿ ಇದೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಆ ವಿ ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲಾಖೆಯ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಾನು ಈವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ನಾನು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೂ ಬಳಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಅನುದಾನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಸದ್ಬಳ
ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ತುಂಬುವಂಥದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಶಾಲೆಯ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಜನವರಿ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಿ ಏನ್ ಕರೆವು ಬಂದಿವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೋಶ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೌದು ನ್ಯಾಯುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಒಂದು ಐವಾನ್ ಶಾಹಿ ವಸತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಟಿ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಟಿ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಬರೋಣ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಬರೋದಾದ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಲಿಂಗಸೂರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರಾಯಚೂರ್ನ ಲಿಂಗಸೂರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ಆ ದಿನದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ
ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೀಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿನೂ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಚರಂಡಿಗಳು ಗಲೀಜು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗಬ್ಬು ನಾರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ವೀಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೀತಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಳುಗಳು ದನಗಳು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಶೀತಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನಾವ ಕಟ್ಟ ಬಿಡ್ತೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೌದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಸಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಕರೆ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿನಾಗಿ ಗಂಗಾಧರ್ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಂದಾನೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಿತಿನ್ ಅವರೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ವರದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ರು ಡೈಲಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಸರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಂಬಲ್ಲಿ ಅದು ಪಶು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾವ ಊರು ಸರ್ ನಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಸೀತಾಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಸೀತಾಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಸರ್ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಟೋಟಲಿ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಜನ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್
ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಧರ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋಣ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಾಯಚೂರು ಹರಿತಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ ಅದು ಕೇಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೀತಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಚತ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೂಳುಗಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಸನಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಸ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕುತ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತಾ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆ ಅಂತೂ ಇದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗಿದೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತೋರ್ಸಕ್ಕಿದೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ ನಮ್ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಜನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ತಾವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾವು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಶುಕ್ರ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಗಂಗಾಧರರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮ